ഹലോ കൂട്ടുകാരെ വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ മെതഡോളജി ആൻഡ് പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൾ ഫിസിക്സ് പേപ്പർ ആണ് സോ അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി വെക്ടർ വെക്ടർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ ഇത് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈസി ആണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ ആ ബെല്ലൈക്കിനോട് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം സോ ഇൻട്രൊഡക്ടറി വെക്ടർ അനാലിസിസ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പം ഈ വെക്ടർ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുമായിട്ടാണ് ആണല്ലോ അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ എന്താണ് വെക്ടർ എന്താണ് സ്കെയിലാർ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റൂ സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുൾ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ആ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഡിറക്ട്ലി ഓർ അൺഡയറക്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ അൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അള അളക്കാൻ അളന്നെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ കോമൺ പൊതുവിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബ്രോഡ്ലി നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതാണ് എന്ത് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും സോ ദീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ എ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതാണ് എന്ത് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അപ്പം ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സ്പീഡ് മാസ് ടൈം ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് കാരണം അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും അതിനെ എഴുതുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു യൂണിറ്റ് കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മാസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ കെ ജി വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് യൂണിറ്റുമാണ് സോ അതിന് എന്താണ് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ഒരു യൂണിറ്റും കാണും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇത്ര സെക്കൻഡ് ഇത്ര മണിക്കൂറ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അവിടെ അതിൻ്റെ ഇപ്പം ടു അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടു അവേഴ്സ് അപ്പം അവേഴ്സ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും പിന്നെ ടു എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ആണ് ഓക്കെ ഇനി സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് വെക്കുക സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ള മാഗ്നിറ
ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അത് തന്നെയാണ് രണ്ടും എന്താണ് ആ ഒരു ലെങ്ത് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് രണ്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയാലും എന്നാൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നില്ല ഇറ്റ് ഓൺലി സേസ് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ബോഡി ഓക്കെ എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് അബൌട്ട് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ബോഡി മൂവ്സ് ആ ബോഡി ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ സോ അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആക്സിലറേഷൻ മൊമെന്റം ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ഏരിയ വെക്ടർ ഏരിയ ആംഗ്ല മൊമെന്റം ടോർക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ദ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിലാർ എന്താണ് വെക്ടർ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി സ്കെയിലാർസിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടും എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിക്കും ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ നമ്പറിന്റെ കൂടെ ഒരു യൂണിറ്റും കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് വെക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു നമ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനോട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ സോ ദ ഡു നോട്ട് ഒബൈ എന്താണ് ഒബൈ ചെയ്യാത്തത് ഓർഡിനറി ഓൾഡ് ജിബ്രയുടെ ഓർഡിനറി റൂൾസ് ഒബൈ ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് എന്ത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് ഒബൈ ദ ഓർഡിനറി റൂൾസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ജിബ്ര ഓൾഡ് ജിബ്രയുടെ ഓർഡിനറി റൂൾസ് ഒബൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ സ്കെയിലാർസ് അതിൽ സിംപ്ലി നമ്പറും യൂണിറ്റും മാത്രം ഉള്ളത് കാരണം ദ സിംപ്ലി ഒബൈസ് എന്നാൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആ ഒരു ഓർഡിനറി റൂൾ ഒബൈ ചെയ്യില്ല ഓൾജിബ്ര ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വെക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ വെക്ടർ ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഓർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് സോ ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലിയും ഒരു വെക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സിംബോളിക്കലിയും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ആറോ ഹെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വെക്ടറാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മളൊരു വെക്ടറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തരുന്നത് ആറോ ഹെഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റിപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ ഓഫ് ദ വെക്ടർ എന്നോ പറയും എന്നാൽ മറ്റേ ആറോ ഹെഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എൻഡിനെ അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിനെ നമ്മൾ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സിംബോളിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ വെക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എ ബിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ആരോ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്ടർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സിംബോളിക്കലി ഓക്കെ ഇനി അതോട് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അത് അത് കൂടാണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ആരോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതുകൂട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം മോഡ് എ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ദ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം മോഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇതാണെന്ത് മോഡുലസ
ആദ്യം ആ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെക്ടറിനെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെക്ടറിനെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ മുകളിൽ ലെറ്ററിന് മുകളിൽ ഒരു ക്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാണ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ ഹാറ്റ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ ക്യാരറ്റ് എന്നും നമുക്ക് അതിനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഒരു വെക്ടറിനെ ഇതാണ് ഈന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആ വെക്ടറിനെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മോഡ് എ ആണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ദി വെക്ടർ എ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെയും പറയാം വെക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വെക്ടർ ആണല്ലോ എ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു അതായത് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വെക്ടർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു മോഡ് എ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും സോ അതാണ് എന്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇപ്പം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വാല്യൂ സെയിം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ രണ്ട് വാല്യൂസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സ് ആണ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് വെക്കുക അത് ഈക്വൽ അതിൻ്റെ മാഗ് അത് ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഒരുപോലെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഈക്വൽ ആയാൽ പോരാ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഒരുപോലെ ഈക്വൽ ആയെങ്കിലാണ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് വെക്ടർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത് നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വെക്ടറിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേ വെക്ടറിന്റെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ വെക്ടേഴ്സിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെക്ടർ ഉണ്ട് ആ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടേഴ്സ് പരസ്പരം നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ബട്ട് എ ആൻഡ് ബി ഷുഡ് ഹാവ് ദി സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതാണ് എന്ത് നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റണം സോ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ ആൻഡ് ബി ബോത്ത് വെക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഷുഡ് ഹാവ് ദി സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ദ പൊസസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അവയ്ക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതോടൊപ്പം സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് സോ അതാണ് എന്ത് നെഗറ്റീവ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് എന്ത് സീറോ വെക്ടർ ഓർ നാൾ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ആ സീറോ വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്ത് ഡയറക്ഷനും ആകാം എനി ഡയറക്ഷൻ അതിന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ എൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സീറോ വെക്ടറിന
കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വെക്ടർ ഉണ്ട് എ ആ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ കൂടെ ഈ സീറോ വെക്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ സെയിം വെക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതായത് എ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ ആണ് എ മൈനസ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാലും എന്താണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറിന്റെ കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സീറോ ഓർ നൽ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതേ വെക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക എ മൈനസ് സീറോ എ തന്നെയാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ നമ്പറിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സീറോ വെക്ടറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ വെക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ ഇൻറ്റു സീറോ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെക്ടർ ഇനി എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എൻ വൺ ഇൻറ്റു വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഇൻറ്റു വെക്ടർ ബി ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ യും ബി യും എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും എന്തായിരിക്കണം സീറോ വെക്ടേഴ്സ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവത്തുള്ളൂ അതർവൈസ് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുമോ ആവില്ല എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് സീറോ വെക്ടേഴ്സ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് രണ്ടും സീറോ ആയിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ സോ ഇത്രയുമാണ് സീറോ വെക്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു സ്കെയിലാറും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിന്റെ പ്രോ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ പറഞ്ഞു ദെൻ ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഈക്വൽ വെക്ടർ സീറോ ഓർ നാൾ വെക്ടർ നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ പിന്നെ സീറോ വെക്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലിങ്ക് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് എക്സസൈസ് ആവുന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ എക്സാമിനുള്ളൂ കൂടുതൽ ടൈം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക സോ അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായിക്കും കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനകത്ത് സോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക സോ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ കൂടുതൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫി